别下车，空中支援马上就到。我们等待支援。受伤，我没有。现在情况怎么样？我现在在车顶上，俊杰正在和家爱打。有没有机会击毙下来？很难。有没有百分之三十的把握？只有百分之十，开枪，这样会误伤俊杰的。命令你开枪。
三叔，我做不到。开枪！我说了，我做不到。我命令你开枪。伤了嘉兰，李俊杰呢？他也受伤了云号信息，危机解除 ，V X 三安全。李俊杰已经去追赶加来了。了放弃追捕加来，务必保证 V X 三的安全。
开枪，开枪打我！我知道你用了三年时间逃出追我，想杀我，替你师父报仇。现在是最好的时机，开枪！醉心，醉心，把枪放下！俊杰，冷静，把枪放下。开枪！开枪啊！你在犹豫什么？啊，你是想知道你师父真正的死因，对吗？我告诉你，不是因为我，是因为你，是你害死了你的师父。我只是完成了扣板记忆，<笑>我打了几枪啊？一枪，两枪。俊杰，我最后再警告你一次，三枪，把枪放下。四枪。他说这么多就是为了让你杀他，你要杀他你就完了。开枪！不行。保护好 VIP， 找出枪手位置。这样。系统遭到攻击，查一下，找出谁在攻击我们。枪还是老的辣。那个李俊杰太烦人了，通知球场上所有人，待在原地别动。谁动，我打死谁。知道我们的名字，看来你是有备而来。才是他们的头，成就。不过那个李俊杰必须死。你别杀他，杀他也没用。我现在出来。师傅，别出来！我已经出来了。云浩，带 VIP 赶紧离开。别忘了我们的职责，走，起来，走
，子轩，静姐，你们赶紧走，不要管我。师徒情深，让我很感动啊。那我就成全你。呃、师傅，听我，你们赶紧离开这里。我不走。赶紧走。师傅，我不走。军姐，不要冲动！呃、师傅，子轩，带着师傅，快走！呀，我要杀了你！军姐，快带子轩走！李俊杰，你记住了，今天是你害死了你师傅。叫加来，为什么要杀我师傅？叫你不要碰加来的档案，但你偏偏要偷看。师傅的死不能不明不白，你怎么还不明白？就是因为你的冲动，我们才会失去一个最好的同僚。所有人都知道，陈刚是替你死的。我承认是我害死了师傅，可是当时一点很多。加来的动机我们已经很清楚了，你不要再查这件事了。有什么事能比师傅的死更重要呢？这个事情不是你一个人能解决的，我要报仇。你再这样，我怎么都保不住你。我不敢了，我要为师傅报仇。不是一直在找我吗？我来了，就在你对面的楼上。我早说过，你是他们三个当中最烦人的一个。没想到，你比我想象的还要烦人。可惜呀、啊，今天我的目标不是你。想让我不杀你的女朋友，就马上离开八成。如果让我在八城再看见你，我就会在你的女朋友上班的路上，在行驶的车当中，在任何地方、任何时间，我都会一枪打爆他的头。
，为大家鼓掌。这次运输 VX 三的任务完成的非常好，还抓到了加莱。你们拍什么照？拍什么照？知道吗？今天杀了多少兄弟？你们知道吗？李俊杰，注意一下你的态度。你可以不相信我，但你不可以拿他们的生命来冒险。李俊杰，身为安保专员。随时要面对生死，你入职的时候，陈刚没有教过你吗？为什么你不告诉我 B 计划呢？我完全可以阻止这场伤亡。我计算过 ，B 计划是最好的计划。当时你状态不好，所以我没让你参加。计算个屁呀、啊！刚才子轩和宇浩差点死了，你知不知道？应该这么讲，我相信他们两个的能力。李俊杰。当日你没在你的位置上，你去了哪里？为什么这么多年你都不听我说话？我跟你说了多少遍，将来我最了解了。你可以不相信我，你可以打压我，但你不能拿他们的生命来冒险。李俊杰，我是你的上司，我没必要跟你交代所有的事情。他们的生命就是我的生命，这个叫责任。当你在我的位置上的时候，你就会相信我今天所做的事情是对的。李俊杰，你运气好，抓到了加莱，否则的话，连我都保不住你。李俊杰。俊杰，为什么有 B 计划？为什么另外一条路线不告诉我？为什么？穆总说了，我们这次的任务是保护 V X 三，不是杀加莱。不告诉你，就是担心你的冲动破坏了这次任务。我有没有破坏这次任务？如果不是我，你们两个已经被加莱杀了。没错。如果不是你，我们就死了。但任务就是任务，我们要做的就是保护 VX 三，这是模式的规则。别跟我提什么模式的规则，什么狗屁 VX 三！我跟你们说，我的世界就只有加莱，我要为师傅报仇，我就是要保护你。好，都觉得我坏事了是吧？我走。你走啊！就跟三年前一样。我们开始吧。来，俊杰。你干什么呀？子轩忙了这么久，好不容易做了一桌，你拉着脸给谁看啊 ？B 计划为什么不告诉你？我们两个，你是因为我没有让杀家来？你以为我不想杀家来吗？但你有没有想过，如果今天你把家来杀了，你会坐牢？杀了他，当年谁指使他杀了师傅，我们就不可能知道了。而且这次加莱为什么来抢 VX 三？你觉得他会对 VX 三高科技感兴趣吗？幕后一定有人指使他呀。这些后果你有想过吗？
我跟你几岁认识的？你十一岁，我十二。周子轩，我跟你认识多少年？六年。今天我不知道，你们是质疑我的为人，还是质疑我的能力呢？沙家来的这些后果，你们以为我都不知道吗？如果杀不了家来，后果会是什么？你们都不知道。你们说不告诉我 B 计划，是怕我冲动，怕我武断。但是谁抓到贾来的？如果抓不到贾来，你们还能像现在一样坐在这里吃饭吗？我花了三年时间追踪他，才等到今天，就换来你们两个对我的猜疑吗？我不是那个意思。啊，我跟你说，今天不杀贾来，不是你说了算。你以为我不知道他们没有动机吗？但我跟你说，总有一天，我会亲手杀了他。你们不用为我担心所有的后果。你们够了没有？我说一起吃饭不是为了吵架的。吃饭吗？吃鱼。我不吃鱼。你为什么不吃鱼啊？我卖了三年鱼，我跟鱼发誓，以后不吃它。你跟鱼发誓你不吃它，那你还跟我发过誓，你不会离开我，那你做到了吗？你要干嘛？什么时候会做菜了？跟你有关系吗？有关系。我得跟你说，我真的不吃鱼吗？真的不是说假话，真的是对鱼发了誓，不能吃鱼，不是气话。那下一次你可以做一些其他的海鲜给我吃吗？拆车厂那天是我们三年来第一次见面。我算过，是一千零六十六天，十五个小时我们没见。再见你的那一刻，那个感觉还是非常熟悉。但没想到你会给我一巴掌，挺疼的，现在还是。我知道，我知道你需要一个解释。我也知道我这样走非常不负责任，是我的错。我也知道我是一个不注意细节的男人，但我只想跟你说。血融了就会那一千多天，每一分每一秒，我的心都是想着你的。我三年之前之所以离开你，是因为
再次有怨言。无论多远，即便树梢难免失去落叶，我也曾在你身边。帮我一个忙呗。什么忙？我想见一个人。这谁啊？嘉磊。不可能，穆总不会同意的。可以的。哎，我怎么帮你这忙啊？辛苦了，城市大学已经接走了 Y X 三，你伤势如何？没事了。从明天开始，你官复原职，重新升格为高级探员，可以回到自己的办公室了。我的办公室，跟我来没想到你们还留着这些东西啊！应该谢谢你的好兄弟。当年师傅拿这个打你头是因为什么来着？是不是因为你射击发挥失常啊？干嘛？你失忆了吗？啊？那一次是因为格斗，我输给了你。那天你状态不好，我故意放水的。还有那个师傅还说什么？你们两个人之间不可以有任何的隐瞒，放水也不行。穆<笑>总，政府会议时间快要到了，我们该出发了。嗯嗯，不打扰你们工作了。嗯、昨天的护送任务，我们模式不仅完成了，而且还成功的抓住了国际通缉犯加来。那我问你，你们模式在这次任务中造成了一些人员伤亡。穆总，模式隶属于安全司，为什么在第一时间不和我们联系？你要给我们解释。啊，原本模式已经做了一个很安全、很可靠的方案，但还是被加莱团伙发现了。模式的探员。当时受到了围攻，我们只能使用武器反击，才避免了更大的伤亡，才保护好了 VX 三。那当时警方在干什么？我们呼叫了警方直升机进行支援，直升机也赶到了，可是加来的火力太强大，直升机被击中后，他们就撤离了。撤离了？你是要告诉我，警方不如模式吗？就像刚才周组长所讲。我们依靠自己的力量完成了护送任务，恰恰体现了模式在反恐方面的出色能力，更体现出安全司选择模式负责此次任务的正确性。穆总，你是说你在怀疑警方的能力？陈司长，你不要误会，最终是警方的快速反应小组赶到，与模式探员。共同保护了 VX 三。我希望在今后的任务中，确保能得到警方的支持。我理解你们工作中的不易。警署和模式，你们的关系应该是互助的。你们啊，要精诚合作，不得有误。嗯，明白。嗯，刚才那个表现呢、啊，一点都不像反恐专家。我只是不习惯陈司长说话的那副腔调。以后跟他们打交道还蛮多的，忍耐一下吧。我明白了。站在他们立场来说，他们没错。我们重要的是要把自己的本职做好。哎。探视申请已经批下来了，都说你靠谱啊！哎。
不过有个问题啊，穆总还是不同意你去见家来。这次探视是以我的名义申请的，那怎么办？我们得换个头是吗？谁给你换头啊？我走了点关系，什么关系啊？签个字，跟我走吧。去，套完了，快点出来。嗯、这么早就来看我了？如果不是云浩拦着我，我真想一枪毙了你。到底是谁雇的你？你得感谢雇佣我的人，当年没让我杀你。我问你，为什么杀我师傅？想知道吗？那就把我放出去。你知道的，作为一个职业杀手，我不能出卖雇主的身份，这是交易的一部分。但是如果你能放我出去，我们就能达成一个新的交易。芝麻开门。警局电网，后备电源呢？这些人很厉害，他们攻破了警局的防火墙，后备电源无法启动。牢房呢？哦、快看一下。好的。不好，牢房的门开了。拦截他们的操作，不能让家来跑了。帮我反跟踪，看是哪一帮人干的。好的。跟我来。嗯。怎么了？他们关掉了服务器，我再试试，从共享服务器进去，抓点紧。嗯。对方也算是个高手，内部网络的开放端口被他找到了。我现在已经拦截了一部分他的操作。能查到对方的 IP 吗？可以，我们的防火墙有 UDP 监听，我正在反向追踪。对方光顾着攻击警局，自己的防御都没有做好。
。时间正好。老大，你说佳雷能逃出来吗？那就看他的本事了。老大，我们这次的 IP 隐藏会不会太明显了？你不怕被他们找到啊？做的简单，就是为了给他们留下线索，告诉他们我孟良又回来了。我还怕他们不来找咱们呢。<笑>明白了，收兵回基地。这次黑客攻击警局电网，造成混乱。其实，他们的目的是解救加来。李俊杰和石云浩当时正好在警局，阻止了加来逃跑。我对黑客的 IP 进行了反向追踪，虽然他们做了隐藏，但是还是让我们找到了一些踪迹。最后追踪到的定位就在模式外面的主街上。案发的时候，外面停了一辆报尸车，跟踪这辆车。我们发现这次袭击的元凶是一位臭名远扬的情报前客孟良。我们调查了他的入境记录，发现他现在还在八城内。孟良，对，他是国际刑警一直在通缉的危险分子。不管这次袭击的事是不是他主使，只要他留在八城，还会求加来。安全司授权我们抓捕他，在抓捕过程中，他一旦反抗。可以击毙。我们根据警方提供的监控信息，发现孟良经常出入这间酒吧。目标在吧台出现。大家等待我的指令。这个眼镜真适合你，你来试试。感觉怎么样？好看吗？嗯，挺好看的。今天现场的情况不适合抓捕，我想办法把他带到房间。我个人觉得呀、啊，这款眼镜更适合你。我来看这个角度，我看。先生，嗯，这里有人吗？如此漂亮的美女要坐在我身边，荣幸之至。来来来，子轩已经接近目标。美女，可不可以请你喝一杯啊？好啊。啊，维特，一杯雪莉。美女经常来这里啊？来过几次，挺喜欢这里的情调的。很荣幸认识，在下孟良。叫我麦基就好了。<笑>哦，麦基小姐，请。你的鼻子真好看。哦，是吗？你再抬抬头，会更好看。麦<笑>基小姐如此美丽动人，<笑>我真是有点激动不已呀、啊！可不可以请你跳个舞啊？啊？<笑>跳舞啊！实在抱歉，我不会跳舞。哦，既然 Maggie 小姐不方便，那就，那就算了。今天这里的人好像要比平时多，空气也不太好。啊，要不，去我房间，随时准备行动。我是江华，目标已落入圈套。随时准备行动，收到
，孟良先生，你还挺直接的呀。<笑>嗯，我觉得这样不太好吧。嗯，既然买给小姐不方便，那就那就算了。<笑>嗯，不过我对您说的酒挺感兴趣的。好啊，买给小姐如此爽快，那我怎么也得送你个见面礼吧？这么客气啊？<笑>希望麦给小姐能够喜欢。周子轩小姐，模式高级探员，行动组组长。箱子里是什么？喜欢吗？他手上的好像是电子引爆装置。回放，看看箱子里是什么。是遥控炸弹。叫拆弹专家。那小伙子，别忙了，可吗？石云浩，你们模式的同事，酒调的不错啊。其实，我更感兴趣的是那边那小伙子，方便跟他聊聊吗？俊杰，过来吧。李俊杰。别愣着了，刚才这位周小姐亲眼看到我启动了 C 四的定时装置，限时六分钟。咱们现在玩个游戏，当然游戏就得有游戏规则。第一，不许移动炸弹；第二，不许疏散这里的人群；第三，我们得平安的离开这儿。甭想耍花招，我这儿要监控画面。如果违反任何一条，我随时引爆。C 四的威力你是知道的，砰！大不了咱们跟这些人一起死。就算你能把酒吧的人都疏散，你不可能疏散整栋楼的人吧？哦，对，留开你们的时间不多了，抓紧干活吧。祝你成功。<笑>怎么回事？不要围在这里，免得引起恐慌。散开，所有人不要做太大的动作。八雅，八雅，听到。您现在马上切入这里的监控画面，把这一分钟之内的画面连续播放。收到。现在是什么情况？快点，快点，加快速度。军机，告诉我还剩多少时间？还有四分三十秒。大家放心。这是一个很常规的密码炸弹，它是由两个 C4、两个引爆器组成，安装并不复杂。你可以尝试拆除倒计时装置，只要拆除了它，应该就会没事的。但是不要移动它。明白。麦雅，立刻帮我切入监控画面，避免伤及无辜。我需要马上疏散酒吧人群。稍等，马上切换画面。老大，你看他们，吓得都不敢动了。估计李俊杰是没胆量拆吧？你千万别小看他，因为你对他不了解。这小子从来就不按套路出牌，我真的很想看看他到底是怎样拆这枚炸弹的。现在准备切入画面
，车里人员占用火警！有火咱俩打个赌，怎么赌啊？就赌待会儿他会捡哪根线，怎么样？好啊，那咱们就等会儿。不信你看。底部有一条红线，有一条黑线，应该切哪一条？哪个颜色？哪个？切黑线。可以松口气了，你们应该没事了。老大，嗯，你看这个人，一直在视频里循环着，跟我玩这套。监视器重新启动，上面还有一个隐藏的装置。什么？还有一个隐藏的装置？这个炸弹太复杂了，你们根本没有办法靠自己拆除它。我建议你们立刻撤退李俊杰，听电话。李俊杰，跟我玩这套是吧？玩偷梁换柱？你们是不是已经把酒吧里的人都安全撤离了？你们这叫严重违反了我们游戏规则的第一条啊！这样不好吧？老大，我把信物切回来了。要不？你们三个也跑，啊！看看是我这手指头快，还是你们三个人的腿快？小子，别再跟我玩花招，我的耐心有限，这是你们最后一次机会。<笑><笑>所有的行动都在他的掌握之中，只有把炸弹拆了。你们都别愣着，快想办法，快点想办法。我们该怎么办 ？I don't know。快快快，听着。现在唯一能拆除的就是尖端线路，成功率可能在多少 ？More than fifty percent。百分之五十以上，你们可以剪断一根。我们只能帮到这里的。走，我叫你走啊！我不走，带他走。
，捡哪根捡哪根。Red one has the highest chance。红色的，红色的几率最高。老大，嗯，要剪了。我觉得他肯定剪这个红线。我赌他会剪绿线。老大，咱们就拭目以待。嗯。怎么还不剪啊？没时间了，你必须剪红线。色彩鲜艳的蛇，大都是毒蛇。越是漂亮的蘑菇，它的毒性也越强。所以，越是显而易见，越有可能是对手的圈套。《孙子兵法》也曾写道：“孤善战者，治人而不治人。”什么意思啊？就是善于指挥作战的人，能调动敌人，而不被敌人所调动。那实在无计可施了，怎么办？直觉，相信你的直觉。<笑>怎么样？我没看错这小子，老大，还是你厉害，别拍马屁。李俊杰，有两下子啊！我果真没看错你。打开 C 四，看看里面装着什么。<笑>很奇怪是吧？在斗地主游戏里。两个猫，四个二，就是炸弹。<笑>哎，你再看看你旁边那个，很漂亮的一只玫瑰，对吧？替我送给你身边漂亮的周子轩小姐老大，高，收队那双眼睛啊
，我一辈子都忘不掉。难道你小时候就见过他？你记得我跟你说过我十二岁的事情吧？我记得。那是我第一次和我的父母道别，他们要去八成，参加一个重要的科研实验项目。哎、我清晰的记得，我对他们说：“啊，回去吧。”你们什么时候回来？下个月我过生日。儿子。你就放心吧，啊，等你下个月过生日的时候，我跟你妈一定会回来的，啊。那你们说话算话。嗯。拉钩。哎呀，拉钩嘛。哎呀，妈妈给你拉。你都是大孩子了，要听话啊。那我等你们一起回来，给我过生日。好，等爸妈回来，给你带礼物，好不好？嗯。行，走了啊。拜拜。不要太想我，走吧，回去吧，拜拜，回去吧，拜拜。拜拜那个时候应该是我最后一次见到我的父母了。生日那天，我等来的却是孟良一个人，带着我父母的骨灰。这么看来，他今天是故意来见你的，故意想让你认出他。虽然不知道他到底是什么目的，总之，你一定要小心。我理解你失去亲人的感受。为什么不肯原谅我呢？因为我不是你，说走就走。小军，你又怎么了？不是，你听我跟你说啊，你有没有发现，俊杰哥复职之后，咱每次任务都变得那么奇怪啊？你问我啊？啊，我问谁啊？哎，我发现了，哎，是不是因为他每次都不带我呀？你说他带了我，会不会就顺利很多呢？一定是这样，就因为他没带货。我是他的福将，你记不记得？你喝水吗？我不渴。哦，那我去喝水。我们抓孟良抓了十几年都抓不到，这次他留下线索，我们查到了他要去酒吧，本来这是我们抓到他最好的机会，但孟良这次摆了个假炸弹在那儿。自己暴露自己的行踪，目的只有一个，就是想见我们。他摆个假炸弹在那儿，到底想表示什么？告诉我们什么？我到现在都不知道。所以这次行动
与你们无关，你们所有的事情都是对的，没有错。喂，是，陈司长，我知道怎么去处理。明天将来会转移到国际刑警那里，这件事我打算交给江华去做。运送将来，可不可以交给我来负责？你们三个。去跟进孟良的事，加来的事你们就不用管。不行，没有人比我更熟悉加来所有的行动动机。在这里，我是老板，我知道应该怎么处理这个事。你交给江华就是。我是老板，听我说的，我说了算。出去，出去，出去，出去。是我，这次我给你面子，你的事情我已经帮你解决了。听着，明天模式会通过三号公路，将将来送到军用机场，再押运到国际刑警总部。这是你们唯一的机会。我不想以后在八成这里再见到将来，否则的话，他不会有好运。你看，这就是明天转运家来的地点
怎么样？三分钟左右，可以继续行驶。房子，好的，快点。通讯受到干扰，我正在恢复。加莱先生重获自由。哦，在下孟良，让你受惊了。立刻去现场，寻找证据。通知监控组，追踪这辆车子。